이제 일말의 불안감이 가슴 속에서 이제 무락무락 스멀스멀 피어 오르죠. 안녕하세요. 무명강사 노랑감사합니다. 이번 영상의 제목은 강사로 살아가기입니다. 제가 이제 바로 앞장에서 그렇게 간절하고 열정적으로 전업 강사가 되겠다는 결정은 최대한 늦춰야 한다고 말씀드렸죠. 직장에 사표 쓰지 말고 버텨라 라고 이야기를 했습니다. 그럼에도 불구하고 이제 우리는 전업 강사가 됐습니다. 전업 강사가 됐다는 건 무슨 의미인지 한번 생각해 볼까요? 사실 간단합니다. 매달 꼬박꼬박 들어오던 월급이 사라졌고 의료보험 역시 직장이 아니고 지역 가입자로 변경되었고요. 근로소득세를 비롯해서 직장인이 부담해야 될 하지만 회사를 그만두고 난 뒤에 안전망 역할을 해줄 그런 공제비용을 부담하지 않습니다. 직장인을 이야기할 때 가장 많이 이야기하는 게 유리지갑 뭐 이런 얘기 많이 하는데 그 유리지갑을 깨버렸다고 라 생각할 수 있겠네요. 어쩌면 당분간 고용노동부에서 실업급여를 받으시게 될 수도 있을 겁니다. 그렇다고 한다면 몇달 정도는 마치 공돈이 들어오는 것 같은 느낌을 받으실 수 있죠. 당장의 타격은 없이 어, 적어도 몇 달은 뱉을 수 있는 그런 상황이 된 겁니다. 그럼에도 불구하고 이제 일말의 불안감이 가슴 속에서 이제 무락무락 스멀스멀 피어 오르죠. 지금 딱 과감하게 회사를 그만두고 전업 강사 될 거야 라고 하고 있다고 한다면 딱 지금 이 상황이실 겁니다. 지난번 영상에서 말씀드렸던 것처럼 만일에 잘 준비를 해서 차곡차곡 잘 준비를 해서 강의할 수 있는 상황을 모두 만들어 놨고 강의할 수 있는 교육기관들도 섭외가 되어 있고 이런 상황에서 뭐 영태나 권고사직을 당했다든지 해서 퇴직한 지금 시점에서 혹시라도 강의가 막 밀려 들어온다 아우 그러면 정말 성공적으로 전업강사 될수 있는 확률이 높아진 거죠 물론 그렇다고 해서 전업강사로서 성공할 수 있다고 라 하는 장담은 못하지만 일단 가능성은 되게 높습니다 근데 만약에 그렇지 않다면 방법은 없습니다 지금부터 열심히 하는 수밖에 그게 아니라면 도로 회사로 들어가야죠 강사가 된다는 건 강의할 수 있는 컨텐츠가 있고 내가 강의할 수 있는 장소가 있고 강의를 들어줄 수 있는 수강생이 있고 이렇게 됐다는 얘기죠 물론 그런 강의에 대해서 합당한 보수를 강사료를 받을 수 있는 상황이다 라고 하는 건 이제 기본으로 전제가 되어야 될 것이고요 최근에 이제 세상이 많이 바뀌었어 라는 말을 참 많이 실감을 합니다 어쩌면 제가 지금 이 영상을 찍을 수 있는 것도 이 세상이 많이 바뀌었기 때문일 수도 있구나 라는 생각이 들기도 합니다 예전에는 사실 전업 강사가 되는 게 정말 어려운 일일 수도 있었습니다 물론 특히 뭐 되게 좋게 또 쉽게 가는 분들도 없었던 건 아니지만 일반적으로 그렇게 자리를 잡는 게 정말 쉽지 않았고 물론 지금도 쉽지 않습니다 어렵습니다 하지만 예전만큼은 아닌 것 같아요 왜냐하면 강의하는 방법이 일단 많이 다양해졌거든요 예전에는 강의를 한다 그러면 당연히 강의장에서 서로 수강생과 강사가 얼굴을 마주대하고 이야기하는 건 말고는 사실 없다고 봐야 되거든요 물론 음, 제 기억으로 90년대 말 2000년대 초쯤부터 2000년대 초반쯤부터 했던 것 같아요 그 동영상 강의가 좀 없었던 건 아닙니다 그리고 그 전에도 TV에서 일반인들을 대상으로 하는 강의를 하시는 분들도 있었으니까 그리고 그때도 스타 강사 있었으니까 그런 유의 강의가 아예 없었던 건 아니지만 지금처럼 이렇게 대중화 되진 않았죠 지금은 진짜 어느 누구나 맘만 먹으면 강의할 수 있는 사실 저도 지금 이렇게 강의 영상을 찍을 수 있는 이런 상황인 거고요 물론 이게 경제적인 부분을 해결해 주지 못하는 상황들일 경우들이 많아서 조금 이제 그 문제가 좀 되긴 합니다만 사실 이제 작년부터 코로나19 때문에 세상에 뒤집힌 걸 매일매일 실감으로 살고 있고요 그래서 강의하면서 진짜 놀라웠던 것 중에 하나는 그거였습니다 아니 강의를 해야 되는데 얼굴을 가리고 강의를 하래요 마스크를 쓰고 하래요 강의하다가 답답해서 마스크를 좀 벗었더니 수강생에서는 번쩍 들고 그래요 강사님 이 가려주세요 그러더라고요 정말 놀랐었어요 심지어는 어 제가 강의했던 곳한곳 곳 같은 경우에는 강사 한 분이 아무래도 이제 그 습관 때문에 그러셨겠지만 강의를 할때 마스크를 벗고 강의하시다가 고발을 당하신 분도 계셨었거든요 그런 세상이 됐어요 야 근데 진짜 처음에 상당하더라고요 말을 해서 먹고 사는 직업인데 
입을 가리고 말을 하는 게 말이 돼? 정말 진짜 답답하고 어색하고 그러더니 사람은 또 적응의 동물이라고 그런 상황에서 또 적응하고 또 그렇게 강의를 하면서 살고 있게 되더라고요. 그런 세상을 살고 있습니다. 더큰 문제는 그거죠. 강의를 하려면 사람들을 모아야 되는데 집합 분지래요. 이제 이 촬영하는 날짜를 기준으로 이제 내일이 금요일입니다. 금요일 저녁에 양재동 쪽에서 이제 강의가 있는데요. 거기 강의실에 컴퓨터가 한 20대쯤 있습니다. 설치되어 있는 컴퓨터가. 그런데 그 강의실에 최대 모일 수 있는 인원이 지금 9명인가 밖에 안 돼요. 강사 포함해서 10명인가 밖에 안 돼요. 어, 그 그러니까 나머지 장비들은, 그러니까 사실은 장비가 컴퓨터 20대가 되어있다는 얘기는 뭐냐면 꽉 채워서 수명을 받겠다라고 하는 목적으로 다 만들어진 방인데, 반 밖에 안 되는. 네. 그나마 거기가 뒤에 좀 이렇게 여유 공간이 많이 남아서 이렇게 10명까지 가능한 거고, 아, 이제 뒤에 여유 공간이 없었으면 더 줄어들었을 거라고 하더라고요. 네, 그렇죠. 이런 거 보면서, 야, 이거 도대체 어떻게 강의를 하란 말이지? 라는 생각을 좀 하게 돼요. 수강생들한테 그런 얘기를 했거든요. 넌 저만 생각은 당연히 아닐 겁니다만. 야, 세상이 뒤집어졌구나. 이렇게 뒤집어진 세상을 우리가 살아나가야 되는구나. 라는 얘기를 가끔 하는데, 뭐, 사람은 적응의 동물이고, 우린 또 어떻게든 방법을 찾죠. 제가 사실 재밌게 본 영화는 아닙니다만, 인터스텔라의 그 명대사. 우리는 어, 어떻게든 방법을 찾을 것이다 뭐 이런 대사가 있었는데 그 대사 하나 덕분에 저는 인테스트라를 기억합니다만 그 대사가 정말 명대사인 것 같아요 코로나로다가 전 세계 모든 사람들이 막 죽음의 공포에 빠져 있는 상황에서도 여전히 어떻게든 방법을 찾고 예방주사를 맞으면서 일상생활로 들어가려고 마구마구 노력을 하고 있잖아요 그런 식으로 강사도 역시 방법을 찾게 될 겁니다 저도 지금 찾고 있고 조금씩 조금씩 정리가 되어 가고 있는 것 같아요 이제는 일일이 강의할 곳을 찾아다니지 않아도 강의할 수 있는 방법도 많이 있습니다. 대인기피증 같은 게 있어서 대중 앞에 서기 힘들어 하시는 분들 같은 경우 그런 분들은 혼자서 자기 방에 앉아서 나 혼자 강의해도 되죠. 그래도 그걸 유튜브에 올리기만 하면 강의 플랫폼 사이트에 올리기만 하면 누군가는 또 들어와서 강의를 볼 테니까 음. 그런 다양한 서비스들을 이용하게 될 수도 있겠고요. 심지어 말을 하는 게 힘들면 글로 강의를 할 수도 있습니다. 그런 강의 영상을 제가 보고 되게 놀랐거든요. 와 이렇게 강의를 한다고? 근데 더 놀라운 건 뭐냐면 구독자가 몇 십만 명이 넘어요. 그러니까 그분 강의 채널 이름이 지금 갑자기 생각이 안 나는데 글씨 쓰는 거, 예쁜 글씨 쓰는 거에 관련된 어, 영상으로 소개하는 채널인데 평소에는 본인이 글씨 쓰는 모습을 촬영해서 보여주는 영상인데 가끔 가다가 글씨 쓰는 방법들 각 글자별로 가나다라별로 ABCD별로 글자별로 어떻게 써야지 예쁘게 쓸수 있는지 이런 것들을 강의하는 영상인데 그 강의 자체를 노트에다가 적는 걸로 오디오는 여전히 잔잔한 배경음악이 나오고 강의 현장에서 노트 필기하는 것 같은 느낌들 뭐 그런 느낌으로다가 멍하니 보고 있게 되는 그런 영상을 올리시는 그런 채널 좀본 적이 있는데 그런 것들도 가능합니다. 물론 뭐 아직은 이렇게 신기한 방법들 보다는 전통적인 그 대면 강의에 대한 수요가 아직도 좀더 많고 강의하는 입장에서 훨씬 더 익숙하죠 네, 그렇지만 코로나19가 바꾼 세상은 불편하긴 하지만 사람들이 여전히 잘 적응을 하는 것처럼 오늘까지 잘 적응했던 것처럼 내일 또 다시 갑자기 또 무언가 난리가 나서 또 다른 방식으로 적응을 해야 될지 모르겠습니다만 그러면 또 거기에 맞게 또 강의하는 방식이 또 바뀔 것이고요 어쨌든 그렇게 새롭게 적응해야 되는 변화의 세상에서 우리는 여전히 전업강사로 살아야 되고 그렇게 돈을 벌어야 하고 그렇게 무사히 하루하루를 살아내야 합니다. 이제부터 잘 준비를 좀 해야겠죠. 강사로 잘 살아남기 위해서. 감사합니다. 무용강사 노랑감사이었습니다